എല്ലാവർക്കും ശിഖാ സെന്റർ ദി വ്ളോഗ്സിന്റെ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റഡി വ്ളോഗ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ സി ആർ ടി ക്ലാസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മാത്സ് ക്ലാസ് സെവന്റെ ചാപ്റ്റർ വൺ ഇന്റീജേഴ്സിന്റെ പാർട്ട് വൺ ആണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ പാർട്ട് ടു ആണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇന്റീജേഴ്സ് അഡീഷനും സപ്രാക്ഷനും ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് പാർട്ട് വണ്ണിന്റെ ഒരു റീക്കാപ്പ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ബോൾ നമ്പേഴ്സും നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും പഠിച്ചു രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ബോൾ നമ്പേഴ്സും നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെയും ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു ബോൾ നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ബോൾ നമ്പേഴ്സിന് സീറോ ഉണ്ടാവും ഇത് വരുമ്പം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പം ഒരു വണ്ണ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ തുടങ്ങുക അപ്പം ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇനി പിന്നെ നമ്മൾ വന്നത് ഇന്റീജേഴ്സ് ആണ് ഇന്റീജേഴ്സിന്റെ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ഇന്റീജേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് നെഗറ്റീവ് ഇന്റീജേഴ്സ് and these two integers difference where uh, ornathinu positive signs arikum that is positive integer and which have negative signs was the negative integer pinna nammal padichathu number line il ee oru negative integer positive integerum zero um stand cheyina engena yan nammal padichu and that is this ithre nammal padichu kaynu pinna nammal addition and subtraction of integers padichu പിന്നെ ഈ അഡീഷൻ സപ്രാക്ഷന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചു പിന്നെ ഈ അഡീഷൻ സപ്രാക്ഷനും പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ സപ്രാക്ഷന്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ റീക്യാപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇന്റീജസ് പഠിക്കാം അതായത് നമ്മൾ അഡീഷൻ സപ്രാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പാർട്ട് ടു നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് ഈ റൂൾസ് കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ച ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് റൂൾസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം ഒരു ക്ലാസ്സില് രണ്ട് സ്വഭാവമുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ജോർജും ഒന്ന് ഡേവിഡും ജോർജ് സത്യസന്ധനായ പഠിക്കുന്ന ഒരു നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു ഡേവിഡ് ഒരു മോശം പഠിക്കാത്ത ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ഒരിക്കലും അവന് ജോർജിനെ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു അവൻ ഒഴികെ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാവരും നല്ല കുട്ടികളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കഥയിൽ നമുക്ക് ജോർജിനെ പോസിറ്റീവ് ഇന്റീജറായിട്ടും അവന്റെ കൂട്ടുകാരായ നല്ല കുട്ടികളെ പോസിറ്റീവ് ഇന്റീജറായിട്ടും ഡേവിഡിനെ നെഗറ്റീവ് ഇന്റീജറായിട്ടും കണക്കാക്കാം ഒരു ദിവസം അവൻ ജോർജിന് ഒരു പണി കൊടുക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ അവൻ ആ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടിയായിരുന്ന ജിസ്നയോട് ജോർജ് നല്ല കുട്ടിയല്ല എന്നും അവൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് കോപ്പി അടിച്ചുവെന്നും ഒക്കെ കള്ളം പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിച്ചു ഇത് വിശ്വസിച്ച് ജിസ്നയും ജോർജിനോട് മിണ്ടാതെയായി പിണങ്ങി അതുമാത്രമല്ല ഇതവർ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു പരത്തി അങ്ങനെ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാവരും ജോർജിനെ തള്ളിപ്പറയാൻ തുടങ്ങി അതുമാത്രമല്ല ജോർജിന്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഡേവിഡിന്റെ കൂട്ടുകാരായി മാറി അവന് ശരിക്കും സങ്കടം വന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം ജിസ്നയോട് ജോർജ് എന്താണ് തന്നോട് മിണ്ടാത്തതെന്ന് കാരണം ചോദിച്ചു ഈ സമയത്താണ് ജിസ്ന ഡേവിഡ് പറഞ്ഞ കാര്യം പറയുന്നത് ശരിക്കും ജോർജ് ഞെട്ടിപ്പോയി താൻ സത്യസന്ധനാണ് എന്നും ഒരിക്കലും പരീക്ഷയ്ക്ക് കോപ്പി അടിക്കില്ല എന്നും ജിസ്നയോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഇവന്റെ സത്യസന്ധത മനസ്സിലായി ഡേവിഡും ജോർജും എല്ലാവരും നന്നായി നല്ല കൂട്ടുകാരായി കഴിഞ്ഞു പോന്നു we will get the output as a negative integer next one when we multiply a negative and a positive integer we get the output as somewhat negative integer when we multiply a positive and both a positive integer we get the output as a positive integer when we multiply a negative integer and both a negative integer റൂൾസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പോവാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇന്റീജേഴ്സ് 
ഇതില് നമുക്ക് സിക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് വരുന്നത് ഈ സിക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ച ശേഷം If I multiply a number that is negative 1 multiplied by something like negative 4, what would be my answer? Yeah, you guessed it. That is positive 4. And is positive 4 an integer? Yeah, of course. It's an integer. That is positive 4. ഒരു ഇന്റീജിയർ ആണ് അതായത് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് വൺ നെഗറ്റീവ് ഫോർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടി പോസിറ്റീവ് ഫോർ നമുക്ക് റൂൾസ് പഠിച്ചപ്പോ പഠിച്ചായിരുന്നു പോസിറ്റീവ് ഫോർ ഒരു അതായത് നെഗറ്റീവും നെഗറ്റീവും ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് കിട്ടും അപ്പം പോസിറ്റീവ് അതായത് നമ്മള് നമ്മളിപ്പോ എക്സാമ്പിളിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഏത് ഇന്റീജിയർ വെച്ചിട്ടും നെഗറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ പോസിറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ അതായത് ഇറ്റ് ഡസൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഇൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ഓർ പോസിറ്റീവ് അതായത് ഏത് പോസിറ്റീവ് ഇന്റീജർ ആയാലും ഏത് നെഗറ്റീവ് ഇന്റീജർ ആയാലും നിങ്ങൾ ഏത് നെഗറ്റീവ് ഇന്റീജറോടോ ഏത് പോസിറ്റീവ് ഇന്റീജറിനോടോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഒരു ഇന്റീജർ ആയിരിക്കണം വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് ഓർ എ പോസിറ്റീവ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഉത്തരം ഇന്റീജർ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നെയിം വാസ് ക്ലോഷർ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലി സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് ഇന്റീജർ ഇൻഡു ആൻഡ് ഇന്റീജർ and the product is an integer so let me give you a question what will you give me the answer if i asked you what is the product of 11 into 2 yeah you got it yeah that is 22 simple and if i ask you what is the product of 2 into 11 hope someone will be thinking like this as me yeah you got it that is 22 and all and i am thinking that why is it so that two questions and same answers yeah i forgot that we have studied commutative property for addition but in this multiplication is it so yeah we can prove it if we multiply 4 into 5 we get an answer that is 20 and also if we multiply 5 into 4 same as different and we get the uh, answer yeah same as 20 but if we go through a negative and positive integer would we get that we can look negative 7 into 9 what would be the answer yeah you got it negative 63 and what would be the answer when we make it ulta or reverse we can look 9 into negative 7 right so it comes something like same as negative 63 and that's all the property you have proved and that is the second property commutative property under multiplication and if like that when we multiply a integer by an integer we get an integer and we get the answer and if we multiply by making it reverse that is a and b equals to uh, something like c and if we multiply b and a also we should get something like c okay that's all the property hope this is clear to you and we can go to the next property as we study in addition and subtraction we both have multiplication by zero on multiplication also and uh if we multiply something 0 into 7 what would be the answer you would be thinking no need of that the answer is 0 itself already we studied in uh, addition and subtraction nammal padicha pole thanne nammal adhaan nammada additive identity edayirunnu 0 അപ്പം സീറോ അത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അഡിറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി നമ്മള് വണ്ണും സീറോയും ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വൺ ആണ് കിട്ടും എയ്റ്റും സീറോ ആഡ് ചെയ്താൽ എയ്റ്റ് ആണ് കിട്ടും അപ്പം അതുകൊണ്ടായിരുന്നു അതൊരു അഡിറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി അതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവാണ് അതായത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ സീറോ വെച്ചിട്ട് നമ്പേഴ്സിനെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ഉത്തരം കിട്ടും ലെറ്റ് എസ് ചെക്ക് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ആൻസർ ദാറ്റ് ഇസ് ലെവൻ ഇൻറ്റു സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ആൻസർ ഇസ് സീറോ Negative 11 into 0, the answer is 0. 
and that comes to the end of this property that is multiplication by zero the third property what did you mean by this experiment നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി അതായത് നമ്മൾ സീറോയും കൊണ്ട് ഏത് അതായത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആവട്ടെ നെഗറ്റീവ് ആവട്ടെ ഇൻറ്റീജേഴ്സും കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വി ഗെറ്റ് ദ ആൻസേഴ്സ് എസ് സീറോ ഇറ്റ് സെൽഫ് അതായത് എന്തുകൊണ്ടും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് വെക്കാൻ കഴിയും ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ സീറോ നോക്കി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന അയ്യോ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം സീറോ ആണ് ഇറ്റ് നോ നീഡ് ഓഫ് സച്ച് തിങ്സ് If you you see a zero in, by, uh, when you look the products, know the sum, just look this, the products. അതായത് ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് നോക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് സീറോ കണ്ടാൽ ക്വസ്റ്റ്യനില് ദ ആൻസർ വുഡ് ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി സീറോ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി വി ഹാഡ് അഡിറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി ഫോർ അഡീഷൻ and both for multiplication we have now multiplicative identity let me ask you a question if we multiply by which number we will get the same number mm, let us think yeah i got it after a long thinking of time but even i got it and that is one if we multiply with any integer one we get the answer as the same question i mean that if we multiply 8 into 1 what will be the answer yeah the 8 and next if we multiply negative 10 into 1 what will be the answer the negative 10 and that's all the property i mean that a into 1 equals to 1 into a equals to a hope this property is purely clear to you and we can go to the next property that is the fifth property uh, so we come to the second last property that is the fifth property associative property of multiplication and that is somewhat difficult coming to the last okay adayade idu chira tough aanu adha last lot varum namak ichiri tough aavu അപ്പൊ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ജനറൽ ഫോമിൽ കൂടെ പോകും ഒന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ അതായത് ഞാൻ ഇത് എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു സി എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ബി ഇൻറ്റു സി ഇച്ചിരി പുഷ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്ന പോലെ അല്ലെ and that's all i told that b into c push cheyittu parinadu kaaranam adile brackets undu adayathu b um c um brackets inde ullil aanu adayathu a ne out aakitte b nem c nem bracket inde ullil close cheythu vechittu adhe pole ipporthu varumba c ne out aaki a ne b nem bracket il protect cheythu vechittu idu endinaanu idu nammal verify cheyana adayathu a into b into c is equal is it equal to a into b into c adha a into b into c appo idu rendum equal aano appo namakku or question lode idu nokku i will give to you a simple one what should i give you yeah negative 3 into negative 4 into 5 is it equal to negative 3 into negative 4 into 5 yeah we can look first part that is lhs negative 3 into negative 4 into 5 hmm? that becomes 12 into 5 that is 16 and the rhs we can look the second part that was the question negative 3 into negative 4 into 5 and that's the answer is negative 3 into negative 20 that's the answer is 60 and both answers are same and that mean you have proved that the a into b into c that is a into b into c is equal to a into b into c and that we have proved that associative property of multiplication is provable that means multiplication is associative for integers
അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഈ ഒരു ജനറൽ ഫോം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേരിഫൈ ചെയ്ത് ഫോളോയിങ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് തന്നാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ നോക്കി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് നോക്കി അതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതിയോ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോറും അതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതി അതിൻ്റെ ഇതായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ ലാസ്റ്റ് എന്താ ലീസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയ സിക്സ്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയിലോട്ട് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് സിക്സ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇസ് ദി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓവർ ഈ സിക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസില് അതായത് സിക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീന്റെ പേര് ശരിക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിൽ രണ്ട് പാർട്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ഓവർ അഡീഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇസ് ഓവർ സബ്ട്രാക്ഷൻ അപ്പം ഫസ്റ്റ് അഡീഷന്റെ പാർട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫിഫ്ത് പ്രോപ്പർട്ടി അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇതും നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈസി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നോക്കുന്ന അതേ സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായ അഡീഷൻ നോക്കാം ടെൻ ഇൻ ടു ഓപ്പൺ ദ ബ്രാക്കറ്റ് സിക്സ് പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ടു ക്ലോസ് ദ ബ്രാക്കറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻ ടു സിക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ഇൻ ടു നെഗറ്റീവ് ടു ജസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ലുക്ക് ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് That is 10 into 10 into yeah correct 10 into 4 and that is 10 into 4 equals to 40 and we got the answer that is 40 in the LHS. We can look the RHS side that was 10 into 6 plus 10 into negative 2 that was 60 plus negative 20. Yeah we got the same answer that is 40. So we proved that uh, distributivity of integers that of multiplication that is provable or applicable on this and we didn't look the subtraction right we can look the same question 10 into 6 minus negative 2 equal to 10 into 6 minus 10 into negative 2 is it equal we can look the LHS first And the LHS question was 10 into 6 minus negative 2. And what would the answer? 10 into, yeah, 10 into 6 plus 2. And what is 10 into 6 plus 2? Yeah, 10 into 8, that is 80. The answer would be 80. And what about the RHS? 10 into 6 minus 10 into negative 2. What is the answer? Yeah, that is 60 plus 20. And the answer comes like, 80 and the both are same answers 80 and 80 so we have proved subtraction is also applicable for this that was the last property Upon and the video and thank you ningle video urikkan pause the pause the gun full light gana karnam idile small small contents of volume buying a ningle ka buying a helpful like അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടവർ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം അടുത്ത പാർട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് പാർട്ട് ത്രീ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റീജിയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോഴേക്കും സി യു സോൺ ബൈ